এই মাত্র যে ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন নিজ দিয়ে টিভি চ্যানেলের মতো স্কল কিংবা টিকার যাচ্ছে আমরা কেউ এটাকে টিকার বলি আবার কেউ কেউ স্কল বলি ঠিক এই জিনিসটি আমি কিভাবে তৈরি করেছি আপনাদেরকে হুব হু সেটা দেখানোর চেষ্টা করব অর্থাৎ এভাবে আপনি আপনার ফেসবুক লাইভ কিংবা ইউটিউব লাইভে টিভি চ্যানেলের মতো টিকার কিংবা স্কল দিতে পারবেন যদিও টিভি চ্যানেলে এই ধরনের টিকার কিংবা স্কল দেওয়ার জন্য অনেক দামি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাবো ফ্রি অফ কস্ট অর্থাৎ কোনো রকম খরচ ছাড়াই আপনার ফেসবুক লাইভে কিভাবে টিকার এবং স্কল দেবেন এই কাজটি করার জন্য আমি ওপেন সোর্স ফ্রি একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করেছি এটির নাম হচ্ছে ও যারা ফেসবুক কিংবা ইউটিউব লাইভের সাথে পরিচিত তারা অবশ্যই এই ও সফটওয়্যারটি সম্পর্কে জানেন আর ও বি এস সফটওয়্যারটিতে এই স্কল অথবা টিকার দেওয়ার অপশনটি রাখা হয়েছে অনেক ভিতরে অর্থাৎ অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড যে কারণে এটা অনেকেরই চোখে পড়ে না তাই আমি সেই রহস্যটা ফাঁস করে দিচ্ছি যে আপনি সহজে কীভাবে এই ও বি এস সফটওয়্যার ব্যবহার করে টিভি চ্যানেলের মতো টিকার কিংবা স্কল দিতে পারবেন আমি ও বি এস সফটওয়্যারটি প্রথমে চালু করলাম এখন এখানে একটি এক্সাম্পল ভিডিও নেব যেটির আমি লাইভ করব এবং এই ভিডিওর উপরেই টিকার চালিয়ে দেখাবো তো আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো অনুষ্ঠান লাইভ করতে পারেন অথবা কোনো ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে লাইভ করতে পারেন তো আমি উদাহরণ হিসেবে একটি আগেকার তৈরি করে একটি ভিডিও নিলাম এবং এই ভিডিওর উপরে টিকার দেওয়ার জন্য আমাকে ফটোশপে গিয়ে টিকারের ডিজাইনটা করে আসতে হবে সেই জন্য আমি ফটোশপটি চালু করব এখন তো ফটোশপটি চালু করছি ফটোশপে গিয়ে এখন আসলে টিকারের ডিজাইনটা কীরকম হবে কীভাবে দেখা যাবে সেটাই করে দেখাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে একটি নিউ ফাইল নেব নিউ ফাইল নেওয়ার পরে আমাকে নিউ ফাইলটির সাইজ অবশ্যই এইচডি টিভি হতে হবে অর্থাৎ এইচডি টিভি উনিশশো বিশ হাজার আশি এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টস ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে ট্রান্সপারেন্ট না হলে কিন্তু কাজ করবে না তো এ ব্যাপারে সবাই সতর্ক থাকবেন তো আমি একটি নতুন ফাইল নিলাম এখন এখানে আমি ডিজাইনটি করব পুরো উইন্ডোটি মনে রাখবেন যে আপনার পুরো স্ক্রিন এবং যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট সেটা এটা স্ক্রিনে দেখা যাবে না বাট এই যে টিকারের যে জায়গাটিকে আমি নিচের দিকে বাম কোণে ডিজাইন করছি এই জায়গাটুকু শুধু অন এয়ারে দেখা যাবে তো এই ডিজাইনটা আপনার মতো করে করবেন আমি আমার মতো করে করছি এখানে কালার বক্স কীরকম হবে সেটা আপনার মতো করে করতে পারেন এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমি আমার মতো করে করছি তো এখানে আমি লিখছি সংবাদ শিরোনাম তো আমি একটি টিকারের সংবাদ শিরোনাম চালাবো আপনারা শুরুতে যে ভিডিওটি দেখেছিলেন ঠিক হবু ওরকমই তৈরি করব তো আমি প্রথমে একটি ব্যান্ড নিলাম ছোটো স্কোয়ার বক্স সাইজ তো ব্যান্ডের সাথে আমি এবার আরেকটি টিকারটি যেখান দিয়ে ভেসে যাবে তো তার একটি লাইন তৈরি করব অর্থাৎ আরও একটি বক্স নিতে হবে তো সেই বক্সটি নিচ্ছি আর অন্য একটি একটি নতুন লেয়ার নিয়ে আর একটি লেয়ারে আপনি এরকম আর একটি বক্স নেন সেই বক্সটি কালার ব্ল্যাক এখন আমি ব্ল্যাকের অপেসিটি কমিয়ে আমি এটাকে নিয়ে আসলাম অলমোস্ট ধরুন এইটি পারসেন্ট প্লাস রাখলে ভালো যাতে হালকা জল সাপের মতো থাকে এবং টিকারটি এটার উপর দিয়ে আসলে ভেসে যাবে এরপরে এই ফাইলটি পিএনজি ফরমেটে সেভ করতে হবে অবশ্যই মাথায় রাখবেন পিএনজি ফরমেটে সেভ না করলে কিন্তু কাজ করবে না তো এই ফাইলটা আমি পিএনজি ফরমেটে সেভ করলাম তো আমার সংবাদ শিরোনাম টিকার দেওয়ার জন্য ডিজাইনটি হয়ে গেল এবার আরও একটি আমি বলেছিলাম যে আমরা দুইটি টিকার একসঙ্গে দেবো সেই জন্য ঠিক একই ফাইলে আমরা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখার জন্য আসলে একটার উপরেই কাজ করছি তো এখানে আরেকটি টিকার ব্যান্ড তৈরি করছি তো আমি এটার কালার নিলাম লাল এবং এটার নাম দেবো করোনা আপডেট তো এটার ফন্টটিও সাদা করে দিচ্ছি তো এটি বসিয়ে দিলাম এবার ঠিক আগেরটির মতোই এটাও এটার টিকার যাওয়ার লাইনটি আমরা আরেকটি বক্স নিয়ে তৈরি করব এবং বক্সের কালারটি আমরা চাই একটু অন্য ভিন্ন কালার আমরা একটু গ্রিন কালার দেওয়ার চেষ্টা করছি তো বক্সের কালারটি দিলাম এটাও ট্রান্সপারেন্ট করে দিই ট্রান্সপারেন্ট এটা আপনার ইচ্ছা আপনি কিভাবে ডিজাইন করবেন সেটার ওপর ডিপেন্ড করে তো দুটো টিকার একই বরাবর রেখেছি দেখুন এখন আমি নিচের অংশটি হাইট করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমার নিচেরটা কিন্তু ফাইল অলরেডি আমি সেভ করে ফেলছি জাস্ট শুধু অ্যালাইনটা ঠিক রাখার জন্য এরকম করলাম তো আগেরটা হাইট করে এখন এইটা আবার আলাদা একটি নতুন ফাইলে সেভ করব তো এটার নাম দিলাম ধরুন করোনা আপডেট অথবা করোনা ব্যান্ড নাম দিলাম এটি ব্যাস আমার কিন্তু সংবাদ শিরোনাম এবং 
करोना अपडेट दोटो फाइल तैरी हो रखम तैरि कर फिर आसि ओ बी एस एस एड इमेज सिलेक्ट करते हैं तो इमेज सिलेक्ट करब जेहतु दोटो फाइल एर आगे इमेज फर्मेटे तैरि कर तो इमेज हिसेब बैंड दोटी एड करब तो हमें आबा बोली अवश्य फाइल दोटी क्योंकि फटोशप के सेव कर समय पी एन जी फर्मेटे सेव करते अन्न फर्मेटे सेव कर ले क्ज करबा तो इमेज तुले आनार पर एबार इमेज एक नाम दिए रखब जाते परवर्ती खुजते सुविधा है यह इमेज नाम चेन्ज ना कर ले समस्या नहीं ठीक हमें सेकेंड इमेज टी हमारे संबाद शुरू नाम चले आससे एबारे करोना आपडेट नाम जेटी तैरि कर करोना बैंड करोना बैंड टीके इमेज फाइल हिसाब से इम्पोर्ट कर लम ठीक ये रिनेम कर नाम मत कर रखी ये अपनारा अपन मत कर नाम रखते परेंटर नाम दिल करोना आपडेट बस तमें एन बाम दिखे उन्डो तो देखो करोना आपडेट और संबाद शुरू नाम दोटी क्योंकि चले टेक्सट एड करब अर्थात हमारे स्कलटा जाए लेखाटा सिलेक्ट करब तो रईट बटन क्लिक कर देखें टेक्सट एड कर लं पूर्व के टिकार लिखे रेखे ये अपनी अवश्य इूनिकोड फर्मेटे लिखते हैं अर्थात अभ्र कि विजय इूनिकोड व्यवहार करते हैं लेखाटी कपि कर पेस्ट कर लापारा डायरेक्टली एखे लिखते पर और बै डिफल्ट फ्रंटर सज अनेक बड़ो थे तई फ्रंटर सजटी छोटो करी परीक्षा कर देखे फ्रंटर सज जदि षाट अर्थात सिक्सटी रखा जाए तो हमें क्यों मोटामोटी एट मानसई है तपर एटारा अपना जो तैरि करबें अपन सुविधा मत ये तैरीय ओके दिल बस हमारे स्कल चले देखो ये बै डिफल्ट आसल ऊपरे चले जाए ये आपके माउस दिए सिलेक्ट कर ड्रैग एंड ड्रफ कर नीचे नहीं आसते है तो एखी हमारे संबाद शुरू नाम टेक्सटे नहीं आसलम एबार ये स्कल कर फिल्टारे जो है क्यों तरगे हमें ये टेक्सटर नाम रिनेम कर रखी जाते परवर्ती खुजते सुविधा है एबार ये टेक्सटर उपरे माउस रईट बटन क्लिक कर डान बटन क्लिक कर फिल्टारे जो है फिल्टारे जा फिल्टारे गए स्कल कर फिल्टारे गए ये प्लस आईकने क्लिक कर ले स्कल शब्द की देखा जा स्कले क्लिक कर स्कले क्लिक कर स्कल एक नाम दी दी जाते परवर्ती खुजते सुविधा है निज हेडलैन नाम दिल ओके ओके देर स्कलर जो ये प्रस्तुत क्यों एट स्थिर हो तो ये डान बामे मुव करार्जन येडियो बटन ट डान दिखे एक चापान देखें आस्ते आस्ते ये जावा शुरू कर तो ये डान दिखे जो तो बस चापाब ये त्रुत जो थे तई अपन चोखे देखा अंदाजे एटी के कत तो स्पीडे अपनी दीते चान से सिलेक्ट कर नीन तरह क्लोज दिए बैरिए आसन बस हमारे तो संबाद शुरू नाम तैरी तो गए एबार करोना आपडेट ठीक एक ही भाव में टेक्सट एड करब तो माउस रईट बटन क्लिक कर एड टेक्सट जि डी आई प्लस ये सिलेक्ट कर आगे कर एक ही नियम यटारों ठीक एक नाम दी करोना आपडेट नाम दिल्ली ओके ये एक ही आगेटार मत ही तरह बार देखा एवं यटार टेक्सट हमें कपि कर रेखेल कपि कर ठीक ये टेक्सटे घर पेस्ट कर दीते हैं यटारो ठीक फंड सज देख ओके दी ऊपर देखो फंड अनेक बड़ो तो फंड सज छोट करते भूले गेसि यज आबार जो रईट क्लिक कर प्रपार्टीस जो है प्रपार्टीस क्लिक कर सिलेक्ट फंड फंडे गए यान एज यूजुअल सिक्सटी निर्धारण करना सुविधा मत देवें देर पर ठीक आबार आगेटार मत ड्रैग एंड ड्रप कर ये करोना आपडेट बराबर बसाल ठीक संबाद शुरोनम मत ही ये आर स्कल करते हैं अर्थात डान बटन क्लिक करटार ऊपर माउस डान बटन क्लिक कर फिल्टार करते हैं फिल्टार जो है तो माउस डान बटन क्लिक कर लिल्टार्स सरि हमें इमेजर उपरे रईट क्लिक कर फेले तो 
এটা থেকে বেরিয়ে আসি আমি টেক্সটের উপরে আসলে রাইট ক্লিক করি না টেক্সটের উপরে রাইট ক্লিক করলাম ফিল্টার্স ফিল্টার্স ক্লিক করে আবার সে একই নামে প্লাস আইকনে ক্লিক করতে হবে স্কল সিলেক্ট করে এবার স্কলে একটি নাম দিই স্কল ড্যাশ করোনা আপডেট নাম দিলাম এই নামগুলো দিচ্ছি যে এরকম তো আরও অনেক স্কল রাখতে হবে যাতে খুঁজে পেতে সুবিধা হয় ঠিক একই নিয়মে এটাও স্থির হয়ে আছে এটাকে এবার ডান থেকে বামে মুভ করাতে হবে এই জন্য ঠিক এই বাটনটি ডান দিকে যত বেশি চাপাবো তত দ্রুত যেতে থাকবে তো দেখুন অলরেডি আমার করোনা আপডেট এবং সংবাদ শিরোনাম দুটোই কিন্তু টিভি চ্যানেলের স্কলের মতো মুভ করা শুরু করেছে এখন ওবিএসের দেখুন উপরের দিকে লেখা প্রিভিউ উইন্ডো এবং প্রোগ্রাম উইন্ডো অর্থাৎ বাম পাশের উইন্ডোটি প্রিভিউ এবং ডান পাশের উইন্ডোটি প্রোগ্রাম তাই এটা কিন্তু এখনই অনিয়ারেজ যাচ্ছে না ব্যাস এই যে ট্রানজেকশন ক্লিক করার পরে ডাইনের উইন্ডোতে আসলো তার মানে এখন এটি অনিয়ারেজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তাই এবং আপনারা ধরুন ডান দিকে দুটো লেয়ারই চলছে এই মুহূর্তে আমি চাইলাম যে একটা লেয়ারের টিকার আপাতত দেব অর্থাৎ করোনা আপডেটটি আমি উঠিয়ে দেব সেই অবস্থায় লাইভ চলাকালীন অবস্থায় আপনি বাম অর্থাৎ প্রিভিউ উইন্ডোতে আমি আগে করোনা আপডেটটি খালি করলাম দেখুন এই আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করেছিলাম দুটো ডিজেবল করে দিলাম সেই এখানে জাস্ট ক্লিক করলেই কিন্তু এটা উঠে যাচ্ছে জাস্ট ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে ট্রানজেকশন করুন দেখুন দুটোই ফাঁকা হয়ে গেল ঠিক এবার আমি ফেসবুক লাইভ করব তো ফেসবুক লাইভ করার জন্য প্রথমে আমি আমার একটি এক্সাম্পল ফেসবুক পেজে যাচ্ছে এবং ক্রিয়েটর স্টুডিওতে যেতে হবে আপনাকে ক্রিয়েটর স্টুডিওতে যাওয়ার পর গো লাইভ গো লাইভে ক্লিক করুন তো গো লাইভে ক্লিক করার পরে ক্রিয়েটর স্টুডিওর লাইভ প্রডিউসার পেজ আসলো তো এখান থেকে আমি লাইভের একটি টাইটেল দিচ্ছি তো আমি টাইটেলটি দিলাম ও বি এস টিকার টেস্ট লাইভ ঠিক এই ডিসক্রিপশনে একই জিনিস দিলাম এটা আপনার সুবিধা মতো দেবেন এবার স্টিম কি দিয়ে আমি লাইভ করবো ইউআরএলটি কপি করলাম এবং ও বি এসের সেটিংয়ে যেতে হবে সেটিংয়ে গিয়ে স্টিম অপশনের অধীনে সার্ভার ইউআরএলটি পেস্ট করে দিন এবার স্টিম কি নিয়ে আসবো আবার ঠিক আবার ফেসবুকে যাব আবার ফেসবুকে গিয়ে স্টিম কিটি কপি করব এবার আমরা জাস্ট অ্যাপ্লাই দিয়ে এটা যা আছে অ্যাজ ইউজ অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিয়ে বেরিয়ে আসলাম এবার স্টার্ট স্টিমিংয়ে ক্লিক করব আমার স্ট্রিমিং কিন্তু শুরু হয়ে গেছে দেখুন ও বি এসের ডান কোনো একটা গ্রিন আইকন এসেছে তার মানে এভরিথিং ওকে ব্যাস এবার আমি ফেসবুকে ফিরে আসি ফেসবুকে কিন্তু দেখুন প্রিভিউতে চলে আসছে এখন এখনই কিন্তু এটা ফেসবুক লাইভে যাচ্ছে না তো গো লাইভে ক্লিক করার পরে এটি লাইভে যাবে তো আমি গো লাইভে ক্লিক করছি গো লাইভে ক্লিক করলাম এটি কিন্তু অলরেডি এখন লাইভে যাচ্ছে এবং লাইভে চলে গেছে হ্যাঁ এখন ফেসবুক লাইভে আছে তো এখন আমরা এইবার সংবাদ শিরোনামটি লাইভে দেব তো সিলেক্ট করলাম সংবাদ শিরোনামটিকে ভিজিবল করলাম দেখুন সংবাদ শিরোনাম লাইভে চলে গেছে কিছুক্ষণের ভিতরে এই লাইভে চলে আসবে সংবাদ শিরোনাম লাইভে চলে এসেছে ঠিক একইভাবে আমরা এবার করোনা আপডেটটিও লাইভে নিয়ে আসবো দেখুন মাউস দিয়ে এইখানে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করলাম ব্যাস এবার আবার ট্রানজেকশন দিলে শুধু প্রোগ্রাম উইন্ডোতে যেটা থাকবে সেটি কিন্তু লাইভে থাকবে তো দেখুন কিছুক্ষণের ভিতরে করোনা আপডেটটিও লাইভে চলে আসবে চলে এসেছে এবার ফেসবুক পেজে আদৌ লাইভ হচ্ছে কিনা সেটা একটু আমার ওই ব্রডকাস্ট টেকনোলজির পেজে গিয়ে দেখি যে পেজে লাইভ দিয়েছি সেই পেজে যাচ্ছি সেই পেজে গেলে 
এখনই দেখতে পাবো হ্যাঁ অলরেডি লাইভ চলছে পেজে দেখুন এই টিকার সহ লাইভ চলছে তার মানে আমাদের আসলে এই প্রক্রিয়াটি সফল হয়েছে বলা যায় তো এভাবে কিন্তু সহজে আপনারা আপনাদের মতো নিজেদের মতো ডিজাইন করেও বিভিন্ন টিকার কিংবা স্পন্সার টিকার কিংবা স্পন্সার ইমেজও দিতে পারেন এভাবে করে তো আশা করি আমার দেখানো পদ্ধতিতে আপনারা আপনাদের ফেসবুক কিংবা ইউটিউব লাইভে এই ও বি এস সফটওয়্যারের মাধ্যমে টিভি চ্যানেলের মতো স্কল কিংবা টিকার দিতে পারবেন তারপরে যদি কোনো সমস্যায় পড়েন তাহলে কমেন্টস বক্সে আপনাদের সমস্যার কথা লিখুন আমি চেষ্টা করব সেটার সমাধান দেওয়ার জন্য পাশাপাশি এর বাইরেও যদি আপনাদের আরও অনেক বিষয় আছে জানার ইচ্ছা আছে কিংবা টিউটোরিয়াল খুঁজে পাচ্ছেন না তো সেই বিষয়গুলো আমার সাথে শেয়ার করুন আমি চেষ্টা করব সেই ধরনের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়ার তো শেষ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে